kupitia warsha ya umoja wa kimataifa katibu mkuu wizara ya uchumi wa bluu na uvuvi amesema ameweka mikakati mbalimbali ya kuendeleza uchumi huo na kushirikiana pamoja na wataalamu kutoka nchi hizo ili kujiongezea tija na faida katika kikao hicho kilichowakutanisha wageni kutoka nchi tofauti Mheshimiwa Abudu Suleiman Jumbe ambaye ni katibu mkuu kutoka Wizara ya Uchumi wa Blue amesema tena nzima ya uchumi wa Blue ni mtambuliko wa mashirikiano ya kila mmoja hivyo ameweka mikakati ya kuimarisha mashirikiano baina ya serikali ya Zanzibar na sekta binafsi sambamba na wataalamu walio na mipango mizuri ya mazao ya baharini of our coastal and marine ecosystems, but also in terms of uh, coordinating with our um, 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 sector partners like the maritime uh, sector, the energy sector, the uh, tourism sector, and other blue economy relevant uh, sectors here in, uh, in our Zanzibar. And so for us, uh, the uh, contest of our, of our governance pretty much uh, coincides with the with the WWF uh, definition of blue economy, which is about uh, providing social and economic benefits for our people, but also in the context of restoring, protecting, and maintaining our coastal and marine environment, but also the whole issue of how do we embrace, how do we engage the whole um, um, issue of uh, clean, uh, renewable uh, technologies, um, circular material flows, so that the whole context of economic and social uh, stability over time is maintained under the current uh, governance philosophy of blue economy. Aida, balozi wa Tanzania umoja wa mataifa Professor Kennedy Gaston nae amesema kuwa uchumi wa blue ni kitu muhimu kwani umefanya visiwa vya Zanzibar kuwa na maeneo muhimu katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa nini tuko hapa? Lengo la warsha hii ni kusimamia mazingira ya bahari kuu au marine environment. Na katika muktadha huo unaona sasa uchumi wa bulu ni kitu muhimu sana katika muktadha mpana wa mazingira ya bahari. Kwa tumekuja hapa kwanza kujifunza jinsi ambavyo uh, uchumi wa bulu umepata nafasi kubwa sana katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar lakini pia jinsi ambavyo visiwa vya Zanzibar kwa kweli vimekuwa ni miongoni mwa maeneo muhimu sana katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki na ukanda wa Afrika kwa jitihada kubwa sana za kupambana na mabadiliko ya tabia nchi na mambo mengi yanayohusika na bahari hiki ni kisiwa kwa hiyo e, huwezi kuja Tanzania halafu naongelea swala la mambo ya bahari usifike Zanzibar. Sambamba na hayo amesema kuwa ni vyema kubadilishana uzoefu na wataalamu wa nchi nyingine kwani moja kati ya matarajio ni kuboresha uchumi huo. Kwanza katika washiriki tunawashiriki kutoka Zanzibar. Tuna wataalamu wa mambo ya mazingira, mambo ya samaki, mambo mengi ya uchumi wa blue ambao wanashiriki katika semina hii. Kwa hiyo imekuwa nafasi nzuri sana kwa wataalamu wa Zanzibar kuweza kushirikiana na wataalamu wengine kutoka katika nchi hizo kubadilishana uzoefu na kuweza kutengeneza network kati ya wao. Kwa hiyo moja matarajio yetu na kitambacho tunatarajia tumeshakipata ni kuweza kujua mikakati iliyopo Zanzibar ambapo hata wengine wanaweza kujifunza kwa mikakati hiyo. Lakini cha pili ni wataalamu wetu kwa maana kutoka Zanzibar nao wameweza kupata uzoefu kutoka kwa wenzao na tunaamini kutokana na walsha hii nao wataboresha pale ambapo wamefika kwa kujifunza na wengine. Lakini zaidi ya yote swala la bahari ni swala mtambuka na ni swala la kidunia. Nchi moja haiwezi kufanya zaidi kutunza mazingira ya bahari kama wenzake au nchi zingine hazitunzi bahari. Nikiripoti mimi ni Mariam Sleman TV.